스피킹 매트릭스 표현으로 확장하는 이분 영어 말하기 스피크 단기 김태형 강사입니다. 자, 어, 드디어 이제 그 우리 일상 생활에서 중요한 내용들을 좀 자세히 어, 말해보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 희한하게도 우리나라 사람들이 이렇게 그 영어를 계속 해와도 어, 너무 자주 쓰게 되는 말들인데 의외로 모르는 표현들이 너무 많아요. 이런 표현들을 일일이 그때그때 그때 만들어 한다는 것은 너무 힘든 일이고 거의 뭐 불가능하다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 자꾸 오류가 생기고 고쳐도 고쳐도 계속 나오고 하는 그런 부분들이에요. 또 뒤집어 말해서 이런 부분들을 전부 어, 좀 체계적으로 잘 정리를 해 놓으면은 어, 우리가 살면서 어지간히 만나는 어떤 상황들에 대해서 설명을 하거나 벌어진 일에 대해서 이렇게 이야기를 할때 너무 빨리빨리 전달을 할수 있다는 것이죠. 우리가 영어를 이렇게 하면서 자기가 알고 있는 단어나 문법을 이용해서 어떤 표현을 만드는 그 능력도 중요한 거지만 이미 자주 쓰고 있는 어떤 표현들이나 단어를 먼저 정확하게 아는 것도 중요한 일이죠. 말하기를 훨씬 더 원활하게 만들어 드립니다. 자, 첫 번째 The Kitchen 이 주방에 부엌에 관한 표현들부터 하나씩 정리하면서 여러분들의 말할 거리들을 좀더 자세히 깊이 만들어 보도록 하겠습니다. 어, 처음에 우리가 보통 이제 뭐 프라이팬 이렇게 말하잖아요. 프라이팬 뭐 이렇게 이제 말하는데 이게 어, 조금 조심해야 돼요. 자 가보겠습니다. 일단은 a pan 여기 이제 기본이죠. 그 일, 우리가 이제 그 비슷한 발음들이 너무 많기 때문에. 우리 말에 뭐 어, 나는 그 사람의 팬이다 뭐 이럴 때도 이렇게 말을 해버리기 때문에 어, 좀 조심을 하셔야 되고요. 또 쓰는 팬 있잖아요. 그 팬하고도 발음이 좀 유사하게 흘러갈 수가 있어요, 그죠? 조심하셔야 됩니다. 일단은 앞에 어, 팬한 다음에 좀 강하게 뒤에를 터트려 줘야 됩니다. 팬, 팬 이렇게 이제 좀 뒤에가 아에 가깝게 세게 터트려 주는 게 포인트예요. 팬 이렇게 됩니다. 자, a pan. 어, 이 pan을 그냥 얘기해도 알아들 수가 있는데 이 이것이 뭔가를 볶거나 튀기는 데 쓰는 것이기 때문에 얘가 이걸 하고 있다고 할 수가 있죠. frying. 그래서 앞에 frying. 그죠? fry. 이게 원래 볶는다, 튀긴다 이 말이잖아요. frying. 볶고 있는, 튀기고 있는 이렇게 이제 됩니다. 그 pan이 그 일을 하고 있잖아요. 그러니까 frying 하고 ing 꼴로 예, 꾸며주는 것이 맞아요. Frying pan 이렇게 됩니다. A frying pan. 우리는 그냥 fry pan, 뭐 fry pan 이렇게 말하잖아요. 근데 frying ing로 가야 돼요. Frying a frying pan 이렇게 됩니다. A frying pan. 그렇죠? 정확하게 지금 어, 하나부터 처음부터 하나 정확하게 잡아주시기 바랍니다. A frying pan. 자 여기 이제 그 우리가 보통 얘기하는 프라이팬이 되는 것이고요. 그리고 이것도 참 문제예요. 이거 자체도 원래 영어에서 온 말이겠지만 이게 영어에서 이걸 어, 가스레인지 이렇게 말하지 않는단 말이죠. 자 일단은 a stove, 네, stove, 난로를 얘기해요. 원래는 원래 난로에 난로, a stove, a stove. 이 우리 말에는 그냥 가스레인지란 말을 쓰는데 영어에서는 어, 이렇게가 아니고 a stove, 이 난로라는 이 말을 갖다가 씁니다. a gas stove. 이렇게 말해 버리죠. A gas stove. A gas stove. 붙겠죠? Gas stove. 발음이 한 번만 나도 됩니다. 박자만 두번 줍니다. Gas stove. 그렇죠? 원래 gas stove 이렇게 따로 발음했던 거니까 gas stove. 박자만 두번 느껴 주면 돼요. A gas stove. 이렇게 되는 것이죠. Gas stove 이렇게 말을 하기도 하고요. 그냥 요새 뭐 난로 이런 상황이 별로 없다 보니까 그냥 a stove 해도 가스레인지를 떠올리게 됩니다. 이것도 참큰 변화죠, 그죠? 음, 어 가스레인지, gas range 이렇게 말하지 않는단 말이죠. A gas stove 이렇게 말합니다. Gas stove 난로의 뜻을 갖다가 써요. A gas stove, a gas stove 이 말을 씁니다. On the stove 보통 이제 그 어, 가스레인지 위에다가 뭐 올려놓고 할 때가 많으니까. On the stove, on. 낼쓸 때가 많겠죠? The stove. 우리 집에 있는 그 가스레인지니까 보통 the를 말할 때가 많아요. On the stove. 이렇게 말할 때가 많습니다. 자, 올려놓는다는 개념으로 어, 일단은 어, a place, 장소라는 뜻 있잖아요. a place, 장소라는 뜻이 있는데 이 단어가 이렇게 됩니다. place it, 에, 뭐뭇을 올려놓는다. 뭐 어딘가의 장소에 위치하게 만든다 이런 뜻인 거죠. Place it, place it 
그렇죠? 그것을 장소에 위치하게 한다. 올려놓는다. 이렇게 이제 쓸 수가 있습니다. Place it. 동사가 된단 말이죠. 예, place it. Place something. 그것을 올려놓다. 위치하게 한다. 이렇게 쓸 수가 있어요. Place it. Place a pan. 하나의 그 pan을 올려놓게 되죠. On the stove. 위에다가 올려놓게 됩니다. Place a pan on the stove. Place a pan on the stove. 너무 예, 빨리 할 필요가 없죠. 하나하나 천천히. Place a pan on the stove. 그렇죠? 하나하나 한 단어 한 단어에다 의미를 두면서 말을 이어가 줘야 돼요. Yeah, place a pan on the stove. 이렇게 됐습니다. 자, 나는 프라이팬을 가스레인지 위에 올려놓는다. 자, 해보죠. I place a frying pan on the stove. 이렇게 되겠죠. I place a pan on the stove. I place a frying pan on the stove. I place a pan on the gas stove. 여러분들이 지금 앞에서 쭉 익혔던 대로 떠오르는 대로 이렇게 말을 해보면 되는 거죠. 여기 대표적인 지금 문장은 이렇게 써 있지만 I place a frying pan on the gas stove. 이렇게 말해도 되고 이렇게만 딱 나와도 되고 상관이 없습니다. 아, 자기가 이제 맞다고 생각되는 대로 말을 한번 해보는 게 중요한 거죠. 앞에서 익혔으면 자기가 말을 해봐야 되는 거죠. 이렇게 연습을 중간에 간단하게 할 필요가 있어요. 자, 계란 프라이를 만든다. 이것도 너무 자주 우리가 하게 되는 상황인데, 일단은 a fry. fry가 원래 뭐를 볶는다, 튀긴다 이 말이잖아요. fry. fry an egg. egg. 원래 모든 알들은 전부 egg인데, 보통 달걀을 얘기하는 거죠. fry an egg. 하나, 하나를 하고 있는 거죠. fry an egg. 그래서 fried egg. 이렇게 됩니다. fry가 된 egg라고요. 예, fried egg 이렇게 돼요. 우리 우리말은 계란 프라이 이렇게 말을 하는데 어뭐 그래서 영어에서 뭐 egg fry 이렇게 말을 할 수도 있겠지만은 보통은 그 말을 잘안 하고 이렇게 말합니다. fried egg 이렇게 말해요. fried egg. 그러니까 설명을 해 주는 거 좋아요. 얘가 그렇게 됐다고요. fry가 됐다고요. fried egg 이렇게 말할 때가 좋습니다. 어 많습니다. a fried egg. a fried egg. 네, 여러 개면 fried eggs 이렇게 되겠죠. 그래서 fry an egg 이렇게도 말할 수 있지만 이렇게 말할 때가 더 많아요. Make a fried egg, a fried egg를 하나를 만든다 이렇게 말할 때가 많습니다. 계란 프라이를 한다 이 말이에요. Make a fried egg 이렇게 말합니다. Make a fried egg 여러 개면은 make fried eggs 이렇게 되겠죠. 자, 나는 계란 프라이 만든다. 일반적이니까. 일반적이니까 하나만 하는 경우가 좀 드무니까 여러 개로 복수로 얘기해 보겠습니다. I, let's go. I make fried eggs. 이렇게 됩니다. I make fried eggs. 다시 한번 해보세요. 나는 계란 프라이를 만든다. I make fried eggs. 그렇죠? 한 단어 한 단어에 의미를 두면서 앞으로 이렇게 의미를 전개를 시켜 나가는 것이 중요한 거야. 얘를 덩어리로 외워 버리고 이걸 자꾸 머릿속에 떠올리고 요 문장을 떠올리고 그걸 읽고 이러면 이건 큰일 나는 거예요. 예. 자꾸 하나하나 의미를 자기가 보면서 말을 앞으로 밀고 나가듯이 해 나가는 게 중요합니다. 자, 그거 한번 어 묶어 보겠습니다. 프라이팬에 올려 놓는다. 가스레인지 위에 계란 프라이 만든다. 자, 하나씩 차고차고 해 보자. I let's go. I Place a frying pan on the gas stove, and I make fried eggs. 그렇죠. 그렇게 되는 되는 것이겠죠. I place a pan on the stove and make fried eggs. 다시 한번 해보세요. I place. Let's go. I place a pan, a frying pan, on the stove, on the gas stove, and make fried eggs. 그렇죠. 그게 됩니다. 자, 두 번째 들어가 보겠습니다. 불판이라는 말 있잖아요. 그 가스레인지 위에 불판 있잖아요. 이 버너 이 말을 써요. A burn. Burn이란 말이 원래 태우는 거지 않습니까? 그죠? 예, 뭔가를 태우는 거야. A burner. 우리가 그 야외 캠핑 같은 거 많이 다니면 빠나 빠나 이렇게 옛날에 많이 불렀었고 지금도 버너 이렇게 이제 하잖아요. 하나 갖다 이렇게 있는 거 고체든지 이런 것들도 전부 a burner 이렇게 되죠. 여러분들 그 식당에 가서 이렇게 그 우리 브루스타 이런 게 있잖아요. 그죠? 그런 것도 하나의 a burner인 거거든요. 그것도. 자, 그게 이제 그 가스레인지 위에는 하나만 있는 경우도 있지만 여러 개가 있잖아요. 그래서 a burner 또는 
burners 이렇게 됩니다. 여기 그 R 사운드가 있는데 R 사운드 있을 때는 R까지 일단 발음을 충실히 내줘야 돼요. 너무 쓱 지나가지 말려고 하지 말고 burner 하지 말고 burr R까지 일단 발음을 충분히 내주고 R 다 나오면 nr 다음 수를 내는 거예요. burner 이렇게 되면 됩니다. 너무 빨리 가려고 하면 안 돼요. burner 너무 빨리 가려고 하면 힘들어요. burner burr R까지 안전하게 내주고 그게 나오면 다음 수를 내는 거예요. burner 이렇게 해주면 됩니다. burners 불판이 여러 개가 있죠. There are 뭐뭐가 있다 그죠? There are four burners. 네 개가 있다. There are four burners on the stove. 이렇게 되겠죠. 뭐세 개가 있다. There are three burners. 이렇게 되겠죠. 네 이렇게 이제 그 가스레인지 위에 그 버너가 불판이 네, 몇 개가 있냐 이런 것도 얘기해 볼수 있어요. Four burners on the stove. 이렇게 이제 설명을 해주는 어, 상황이 될 수가 있습니다. 가스레인지에 네개 불판이 있다. There are. Let's go. There are four. Burners on the stove. One more time. There are. Let's go. There are four burners on the stove. 이렇게 되는 겁니다. 네. 이거를 뭐 달달달 외우는 거라기보다는 위에서 이렇게 차곡차곡 차곡차곡 이렇게 계속 쌓아놨던 것들을 가지고 한번 자기가 말을 만들어 보는 게 중요한 거죠. 이걸 이걸 덩어리로 외우는 거는 조금 위험한 거예요. 그죠? 예. 네. 부분 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 이렇게 했던 것들을 가지고 한번 말을 만들어 보는 게 중요한 거죠. 자 가장 큰것이 표현 a big one 큰것 하나죠 a big one 하나 큰것 a bigger one 좀더큰것더큰것 the biggest one 이렇게 되죠 가장 뭐만 거니까 눈에 딱 띈단 말이에요 가장 높은 데 있고 가장 낮은 데 있으면 눈에 띈단 말이죠 그러니까 the 가리키게 돼요 the biggest one 그죠 가장 큰것 the biggest one uh, use the biggest one 가장 큰 것을 쓴다 나는 가장 큰 것을 사용한다. 같이 해보죠. 뭐 간단한 것일수록 다시 또 해볼 필요가 있어요. I, let's go. I use the biggest one. Let's go. One more time. I use the biggest one. 여기서 one은 당연히 a burner가 되겠죠. 자, 국을 끓인다. 네, boil. 네, 뭐뭐서 끓인다고 할 때, boil. 네, 끓인다. Boiler. 이 물을 끓여주는 기기잖아요. 원래 boiler, 그죠? 네, boil. 원래 뭔가 끓인다고 할때이 말을 씁니다. Boil soup 이렇게 됩니다. Soup, 네, soup, 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 soup 이렇게 이제 네. 이렇게 끝나면 돼요. 왜? P 사운드 때문에 그렇게 끝나는 거예요. Soup, soup 이렇게 됩니다. 자, boil soup 이렇게 돼요. 그그 soup 종류, 스프라는 것이 말이죠. 이렇게 걸쭉한 것도 있지만 아주 묽은 것도 있어서 우리 개념의 그 국을 얘기할 때 그냥 스프 하면 돼요. 예, 그, 뭐다 공통되는 표현이 됩니다. 예, boil, 스프. 물 같은 느낌이 있기 때문에 물 같은 것이기 때문에 어나 이런 게 없어요. 그죠? 그냥 스프 하고 말았어요. boil, 스프. 국을 끓인다. 이렇게 됩니다. 자, 뭐뭐 할 때. when it is necessary. 예, 누가 뭐뭐 할 때. when 그 다음에 주어 동사, 그죠? When it is necessary. 그것이 필요할 때. 자, 근데 한 가지 이제 중요한 건 뭐냐면, 어, when 한 다음에, 원래 주어 동사 이렇게 나오는 게 맞는데, when 한 다음에 상태만 그냥 바로 나올 수도 있어요. 뭐뭐 할 때라는 뜻으로, when necessary. 하고, 그냥 형용사나 이렇게 상태만 나타내는 것이 가능합니다. when necessary. 예, 필요할 때. 그것처럼, when I am bo uh, boiling, 내가 뭔가를 이렇게 끓이고 있을 때이 말이잖아요. 그거를 그냥 when boiling 그냥 ing로 그냥 바로 넣을 수 있어요. when boiling soup. when i am boiling soup 이 말을 when boiling soup 이렇게 이제 바로 ing로 말할 수가 있습니다. ing도 어차피 뭐뭐 하고 있다 상태이기 때문에 바로 쓸 수가 있어요. when boiling soup 뭐뭐 하고 있을 때 when boiling soup 국을 끓이고 있을 때 아, 이렇게 when 다음에 상태로 ing가 바로 나올 수 있구나. 자, 이것도 하나 표현처럼 잡아주시기 바랍니다. 자, 네 개의 불판이 딱 가스레인지 위에 가장 큰거 사용하는데 구글 그린다. Let's go. There are four burners on the stove and I use the biggest one when boiling soup. 또는 when I boil soup. 뭐 그건 뭐 상관이 없어요. 꼭 when 다음에 꼭 ing 써라 이게 아니라 좀더 연습을 해봤으니까 한번 해보자는 거죠. 자, 다시 한번 해보겠습니다. 
There are four burners on the stove, and I use the biggest one when boiling soup. 다시 한 번. There are, let's go. There are four burners on the stove, and I use the biggest one when boiling soup. 그렇죠? 한 단어, 한 단어, 한 단어. 예, 그, 좀 전에 외웠던 것들, 익혔던 것들을 다시 한번 이렇게, 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 이렇게 맞춰가면서 의미를 한번 전달해 보려고 하는 겁니다. 그건 중요한 것이죠. 자, 세 번째 보겠습니다. 큰, 어, 켜다, 끄다에 관한 것들. 에, turn on. 돌려서 on의 상태로 만드는 거죠. Turn on. 그죠? Switch. 그 똑딱, 똑딱 이렇게. Switch. 이건 바꿔버리는 거잖아요. Switch on. 뭐 해도 되는데. Turn. 기본적인 것 같고. 한번 입에 익혀볼게요. Turn on the TV. 그죠? TV를 켠다. 에, turn the TV on. Turn. 얘를, the TV를 돌려놓죠. 상태를. on의 상태로 돌려놓죠. 이렇게 따로 뒤에다가 얘기를 해줘도 괜찮아요. Turn the TV on. 이렇게 말해도 됩니다. Yeah, turn on. 먼저 말해도 되고. Turn the TV on. 뒤에다 말해도 되고. 아, 두 가지 뭐 상관없어요. Turn on. 예, 네, 돌려서 on의 상태로. 그러니까 켜는 것이죠. Uh, turn off. 이번에는 돌려서 off의 상태로. 끄는 거죠. Turn off the TV. Turn the TV off. 얘를 또, 예, 또 뒤에 이렇게 상태를 뒤에다 말할 수 있어요. Turn the TV off. 이렇게 말할 수도 있습니다. Turn on. 돌려서 on의 상태로. Turn off. 돌려서 off의 상태로. 어, 켜다, 끄다. 이렇게 이제 표현할 수가 있는 것이죠. 자, 가스불을 끈다. 근데 그 가스불 있잖아요. 그불 올라오는 것 자체는 그 불꽃, 그 불, 그 화염 이런 거 있잖아요. 그 불고 그 모양 자체 얘는 a flame 이 말을 쓰거든요. 우리가 이렇게 모닥불 같은 걸딱 펴놓으면 위에 불이 이렇게 올라오잖아요. 그 불의 그 화염, 그불 자체 요거를 a flame 합니다. Fire 뭐 fire 조, 종류의 하나죠. A flame 그, 그 불꽃을 얘기하는 거예요. A flame 자 uh, turn on a flame 그러니까 그거를 켠다고 할 수가 있는 거죠. 불꽃을 하나 딱 켜는 거죠. Turn on a flame 이렇게 말할 수가 있어요. Yeah, turn off a flame. 불을 켠다, 끈다. 뭐다 똑같이 얘기할 수가 있습니다. 자, 나는 국을 끓이고 나서 가스불을 끈다. 뭐, 뭐 하고 나서? After I boil soup. 자꾸 해봐야 돼요. 예. After I boil soup, I turn off the flame. 이렇게 되는 거죠. After I boil soup, I turn off the flame. 어, 지금 boil soup을 하였으니까 이 불이 있었잖아요. 그러니까 the flame 이렇게 더로 말할 수가 있는 겁니다. Yeah, turn the flame off. 뒤에다 말해도 되고요. 다시 한번 해보세요. 국을 끓이고 나서 after I boil soup, I turn the flame off. 그렇죠? 또는 I turn off the flame. 뒤에다 나와도 된다고요. 자, 가스 밸브를 잠근다. The valve. The. 거의 입이 아에 가깝게 벌어져요. 그리고 the 그 윈니가 아랫 입술을 밀듯이 소리가 나가야죠. 천천히 하셔야 돼요. the 그죠? the 이게 이게 입술이 붙으면 안 돼요. 윈니가 아랫 입술을 밀듯이 나가는 거예요. the the valve 여기를 너무 빨리 하면 돼요. 밸브 너무 벨 너무 빨리 하면 돼요. the 예, 아주 세게 터트려 주네. the valve 이렇게 됩니다. the valve the gas valve 할 수도 있겠죠. The valve, 밸브. The gas valve. 같이 나올 수도 있죠. Turn off the gas valve. Turn the gas valve off. 마찬가지입니다. 뭐 간단하게 뭐 open, close 뭐 이렇게 이제 할 수도 있는데 예, turn off, turn on 이 말로 말 그대로 돌려서 on, off 상태 만드는 거니까 이렇게 말하는 거 똑같아요. 자, turn on the gas valve. Turn the gas valve on. 마찬가지입니다. 자, 나는 가스 밸브를 잠근다. I turn off the gas valve. I turn off the valve. I turn off the gas valve. I turn the gas valve off. I turn the valve off. 그죠? 여러분들이 맞다고 생각하는 거, 떠오르는 걸 먼저 한번 말해 보는 거예요. 이게 한 문장을 이렇게 외워라 이런 건 아닙니다. 그죠? 해 보면 되는 것이죠. 자, 같이 한번 보겠어요. 국을 끓인 다음에 가스불을 끄고 가스밸브 잠근다. After, let's go. After I boil soup, I turn off the flame and turn off the gas valve. I turn off the flame and the gas valve. 묶어버려도 상관이 없죠. 음. 
어쨌든 그 내용 계속 연결시킬 수가 있다는 거야. After I boil soup, I turn off the flame and turn the gas valve off. 다시 말해줘도 되고, turn off 해놓고 the flame and the gas valve 하고 다 묶어버려도 상관이 없죠. 근데 이제 동시에 하는 게 아니기 때문에 끄고 끄고 하는 거니까 그죠? 예, 두 번씩 이렇게 말해줘도 상관이 없습니다. 자, 어, 냉장고 한번 어, 들어가 보겠습니다. 자, a refrigerator. 네, 일단 발음을 좀 조심해야 되죠. A refrigerator. 네, refrigerator. 이 F 사운드는요, F로 밀면서 윗니가 아랫니스 이렇게 밀면서 힘을 좀 모아야 돼요. 그 다음에 터트려야 됩니다. Refrigerator 이렇게 돼야지. 가만히 있다가 refrigerator 이거 힘들어요. Refrigerator 밀면서 힘을 모으다가 터트려야 돼요. Refrigerator 이렇게 돼야 됩니다. Refrigerator 이렇게 되는 게 좋아요. 자, refrigerator. The refrigerator. 하나의 냉장고고 우리 집에 있는 그 냉장고고 너가 알고 있는 그외 있잖아 냉장고고 그러니까 the 할 때가 많죠. The refrigerator 이렇게 말할 때가 많습니다. 어, 김치 refrigerator. 김치만 붙이면 돼요. 김치 냉장고. 예. 자, 냉장고에 넣는다 보관한다고 할때 put. 예, put 넣는 거니까. 예, yeah, put it in the refrigerator. 하면 됩니다. Put it in the refrigerator. 예, yeah, put a something. 그죠? 뭔가를 넣죠? Put something in the refrigerator. Uh, keep something. 보관이니까 keep something in the refrigerator. 할 수가 있는 거죠. 나는 그것을 냉장고에 넣어서 보관한다. I put it in the refrigerator. 예. 그 넣는다. I keep it 그냥 보관한다만 얘기해도 괜찮겠죠. I kept it in the refrigerator. I kept it in the refrigerator. 막는다, 예방한다는 거는 prevent. 이거 쓰죠. 뭐뭐를 막는다, 예방한다. 이두 가지 뜻이 다 돼요. 예방도 되지만 막는 것도 돼요. Prevent A from B. A를 B로부터 막는 거죠. A를 B로부터 보호한다는 말도 되고 못하게 한다는 말도 되고 뭐 이런 말이 다 가능해요. Prevent, prevent. 이렇게 되죠. Prevent A from B. A를 B로부터 막는 거죠. 예, 보호 차원도 되고 못하게 하는 것도 된다 그랬어요. 자, prevent A from doing something. 얘를 뭔가를 하는 것으로부터 막아요. 무슨 말이에요? 뭔가를 못하게 해요. 이 말이죠. 예, 뭔가를 안 하게 해요. 이 말이죠. 그런 말이 돼요. 보호 또는 못하게 이게 다 됩니다. Prevent A from doing something. A가 뭔가를 하는 것으로부터 막아요. 못하게, 안 하게 이 말이죠. 자, 상한다는 표현 좀 정리해 보겠습니다. Go bad. 네, 나쁜 상태로 간다. 이 말을 써요. 나쁜 상태가 된다. Go, 가죠? Bad. 나쁜 상태로 가는 거죠. 상하는 거죠. 나빠지는 거예요. 음식 상할 때이 말을 많이 써요. Go bad. Prevent food, 음식을 막아주죠. From going bad, 나빠지는 상태로 가는 것으로부터 막아줘요. 상하는 걸 막아줘. 이 말이죠. Prevent food from going bad. 그렇죠. 한 단어 한 단어 의미를 더 보시기 바랍니다. Prevent, let's go. Prevent food from going bad. 이렇게 되는 거죠. 자. 어, 뭐 하기 위해서 할때 앞에 to 한번 넣어주면 되죠. To prevent food from going bad. Okay. 냉장고는 음식이 사는 것을 막는다. The refrigerator. Let's go. The refrigerator prevents food from going bad. 이렇게 되죠. A refrigerator. A refrigerator. 하나의 냉장고는 이렇게도 되고 The refrigerator. 왜 우리가 아는 그 냉장고 있잖아 하고 The 라고 해도 돼요. The refrigerator prevents 하나니까요. It 개념이니까 prevents. 에스 붙었죠? A refrigerator prevents food from going bad. 다시 한번 해볼게요. A refrigerator. Let's go. A refrigerator prevents food from going bad. 이렇게 됩니다. Okay. 자 음, 음식을 냉장고에 보관한다 상하는 것을 막기 위해서 자 I. Let's go. I keep food in the refrigerator. To prevent food from going bad. 이렇게 되겠죠. 자, I keep food in the refrigerator to prevent food from going bad. 다시 한 번요. I keep, let's go. I keep food in the refrigerator to prevent food from going bad. 이렇게 된다고. 한 단어 한 단어의 의미를 들어왔습니다. 자, 두 번째 표현 가보겠습니다. 냉동실. Freeze. 뭔가를 얼린다, 언다, freeze. 
이 말을 예, 써요. freeze 얼다 얼린다 이 말인데 a freezer 하니까 얼리는 어떤 사람이나 기계죠. 이게 냉동실 됩니다. a freezer 이렇게 돼요. a freezer the freezer 예, 마찬가지 하나의 냉동실 그 냉동실 우리가 갖고 있는 그거 너가 알고 있는 그거 라고 해서 the 할 때가 많습니다. the freezer 이렇게 됩니다. 얼음을 얼린다. ice 얼음을 얼린다. 근데 영어에서는 이게 얼음을 얼린다는 게 make ice 얼음을 만든다 이렇게 말을 이게 맞죠 얼음을 얼린다. 음. 우리 말에는 그 마치 그 비슷한 의미의 동사 명사 같이 쓴 거예요. Dream a dream 꿈을 꾼다 이런 것처럼 쓴 거잖아요. 근데 ice on ice 이렇게 말하지 않고 make ice 이렇게 말합니다. 얼음을 만든다 이렇게 말해요. 얼음을 얼린다 얼음을 만든다 make ice to make ice 얼음을 만들기 위해서 이렇게 된 거죠. Uh, keep ice 얼음을 계속 보관하는 거죠. 녹지 않도록 보관하는 거죠. Ice melts, melts. 여기 이제 녹는다는 말이죠. Ice 얼음이 melts. 예. 여기 이제 원래 melts인데 이게 it 개념이니까 melts 이렇게 발음이 붙었어요. Ice melts 얼음이 녹는다 이렇게 됐죠. 나는 얼음을 얼리기 위해서 냉동실을 이용한다. I use, let's go. I use the freezer to make ice. 그렇죠? 개념이 움직여야 돼요. 얼음을 얼리기 위해서. 영어로 말할 때는 make 쓰니까 어떤 의미가 들어가야 돼요? 얼음을 만들기 위해서 이렇게 돼야 됩니다. I use the freezer to make ice. 다시 한 번요. Let's go. I use the freezer to make ice. 아이스 이렇게 됩니다. 아이스크림을 녹지 않게 보관한다. 네, keep something, keep it, keep it from. 이것도 아까 prevent나 똑같아요. 얘를 유지하죠. From 뭐뭐 하는 것으로부터 유지하죠. 못하게 하는 거예요. 또는 막는 거예요. Keep it from doing something. 아까 prevent 하고 똑같습니다. Uh, keep ice, uh, keep ice cream from melting. 얘를 유지해요. From 뭐로부터 melting 녹는 것으로부터 유지해. 무슨 말이니까? Ice cream을 녹지 않게 한다. 이렇게 되는 거죠. 유지한다. Uh, keep ice cream from melting. 이렇게 됩니다. 예. 이렇게 연결이 되고요. To keep ice cream from melting 하기 위해서 to로 연결되는 거 한번 더 짚고 넘어가고요. 자, 냉동실 아이스크림을 녹지 않게 유지한다. The freezer, let's go. The freezer keeps ice cream from melting. 이렇게 되겠죠. The freezer keeps ice cream from melting. 다시 한 번요. The freezer, let's go. The freezer keeps ice cream from melting. 냉동실을 사용한다. 얼음 얼리기 위해서 또는 아이스크림을 녹지 않게 보관하기 위해서. I use, let's go. I use the freezer to make Ice or keep ice cream from melting. 다시 한번요. I use. Let's go. I use the freezer to make ice or to keep ice cream from melting. 이렇게 됩니다. I use the freezer to make ice or to keep my ice cream from melting. 이렇게 됐죠? 예, 이게 이제 이한 문장을 이 영어 문장을 딱 보고 그냥. 쑥 이렇게 막 달달달달달 이렇게 외워서 말을 해보고 이거는 좀 위험해요. 네, 머릿속에 문장이 남아버리거든요. 앞에서 부분 부분 한걸 가지고 자기 한번 말을 만들어 보는 거예요. 뻔한 것 같지만 거기도 중요한 네, 말하기 훈련이 들어갑니다. 자, 어, 이번에는 그 전자레인지에 관한 거거든요. 이제 데운다 돌린다. 우리가 이제 돌린다 말을 많이 쓰잖아요. 자, the heat 열이잖아요. 열. 근데 heat 이게 이제 동작으로 또 열을 가한다 이렇게 이제 대합니다. 데운다, 데핀다 이렇게 되는 거죠. Heat fried chicken. 네, 우리가 fried chicken이잖아. Fried 된 chicken이죠. 튀겨진 닭이죠. Fried chicken. 네, heat fried chicken. 네, chicken을 돌린다, 데운다 이렇게 됩니다. 네, reheat 다시 데우는 거니까 앞에 re를 붙일 수도 있어요. Reheat fried chicken 할 수도 있습니다. 다시 데핀다, 그죠? 네, reheat. 이렇게 말할 수도 있어요. 자, 남은 음식. Some food is left. 어떤 음식이 남았다. 요 leave, leave가 원래 남긴다는 뜻이 있잖아요. 그게 PP가 됐습니다. Something is le- left. 하면 은 얘가 남은 거잖아요. Some food is left. 남았다. 자, 
그래서 얘가 a food가 left에서 over 다음 날까지 넘어온 거라고요. 그래서 left over 얘가 원래 남겨져서 다음 밤새 다음 날로 넘어간 이 말인데 이게 하나의 명사가 돼버립니다. 남은 음식이 돼요. A food left over. Left over. 원래는 food을 얘를 설명해 줬단 말이었는데 그냥 얘가 명사가 돼버려요. 딱 떠오르니까. A food left over. 그죠? 음식, 남은 음식. 이 말이 돼요. A food left over. A left over. Left over. 얘 그냥 명사가 돼버렸어요. A left over 또는 left overs. 그죠? 여러 개가 있으니까. Left overs. Left overs. 얘가 에, 남은 음식이 됩니다. 나는 남은 치킨을 다시 데운다. I reheat leftover fried chicken. 계속 예, 연결이 좀 되면 돼요. I reheat leftover chicken 또는 fried chicken. 뭐 자기가 예, 뭐 치킨이 뭐꼭 fried chicken이 아닐 수도 있으니까 그죠? 근데 보통 이제 fried chicken을 먹다 남은 거를 다시 돌린 경우 많으니까 fried chicken 해도 되고 chicken 해도 되고요. I reheat 한번 해 볼게요. I reheat. Let's go. I reheat chicken. I reheat leftover chicken. I reheat leftover fried chicken. 그렇죠? 상황에 맞게 쓰시면 됩니다. leftover. 음. 여기서는 이제 그 leftover 한 chicken 하고 이제 남은 음 남은 치킨 얘를 이제 설명해 주는 꼴로 이렇게 쓰였죠. 이것도 가능합니다. Leftover, blah blah. 뒤에다 붙여주면 되는 거죠. 자, 전자레인지에 a microwave. 전자레인지가 이 말이에요. A microwave. 가스레인지는 stove. 이거 쓰잖아요. 난로를 쓰는데 a microwave. 전파, 전자파를 이용해서 데, 데운다고 microwave를 그냥 그 말을 써버린단 말이죠. 전자레인지 a microwave. The microwave. 그러니까 더를 말할 때 많죠. 우리 집에 있는 그거 이 말이니까 the microwave in the microwave 예, 전자레인지 안에 자 다시 데운다 남은 치킨을 전자레인지 I reheat let's go I reheat leftover chicken in the microwave 예뭐 하다 보면 별게 없어요 계속 말이 나올 수 있습니다 I reheat leftover chicken in the microwave 다시 한번 해볼게요 I reheat let's go I reheat leftover fried chicken in the microwave 이렇게 됩니다. 음. the microwave. 뚜껑을 연다. 뚜껑이 이게 이제 보통 a lid 이 말을 써요. 어, 볼펜 뚜껑도 되고 그 사발면 같은 것도 이런 것들 전부 뚜껑도 되고 음. 하여튼 그런 뚜껑들. 어, 복사기 같은 거 이렇게 덮개 있잖아요. 이런 것도 전부 a lid 이 말을 써요. a lid. lid. 이렇게 되죠. lid. lid. 툭 떨어져요. a lid. 이렇게 돼요. a lid. The lid. 자, open the lid. 그 뚜껑을 여는 거죠. Close the lid. 예, 그 뚜껑을 닫는 거죠. 자, 물을 부어 넣는다. Pour. 예, 물 같은 것들을 붓는다. 쏟는다. 붓는다. Pour. 이 말했죠. Pour water. 물을 붓죠. In the cup. 안에다가 부어 넣죠. Pour water in the cup. 이렇게 됐죠. 근데 pour in. 이게 그냥 뭔가 안으로 물을 부어 넣고 있으면 상징을 해버려요. Pour in water 이렇게 그냥 묶어버릴 수가 있어요. Pour in some water. Pour in water 안으로 부어 넣는다 이 말이죠. Pour in water 이렇게 말할 수가 있어요. 자 뚜껑을 열고 물을 부어 넣으면 된다. You you can 뭐만 하면 된다. You can open the lid and pour in some water. You can open the lid and pour in water. 다시 한번요. You can. Let's go. You can open the lid and pour in water. 하나 하나 하나. 그죠? 한 단어 한 단어 한 단어 말하면서 듣고 다음 말을 계속 이어가는 꼴이 돼요. 전개가 이렇게 되는 꼴이 돼야 됩니다. 다시 한번 말할 수 있다. You can open the lid and pour in water and then heat it. 가열하는 거니까요. 데우는 거예요. Heat it in the microwave for two minutes. 이렇게 되겠네요. You can open the lid and pour in water and then heat it for two minutes in the microwave. 다시 한번 해보겠습니다. You can. Let's go. You can open the lid and pour in some water and then you re, uh, heat it for two minutes in the microwave. 이렇게 연결되고 있죠. 자, 그... 지금 어, 우리 어, 일반적으로 쭉 봤을 때 
너무 자주 쓰는 거잖아요. 그죠? 예, 뭐, 가스렌지라든지, 전자렌지라든지, 이렇게 우리가 냉장고, 너무 자주 쓰게 되는 것들인데, 뭐, 얼음을 얼린다, 이런 말 한마디라도 또 하려면은, 또 이게 막 머릿속으로 좀 복잡해지고, make eyes, 단어를 몰라서가 아니라, 이거를 접해보지 않으면 애를 많이 먹게 되어 있거든요. 음. 그래서, 어, 이렇게 미리 자주 쓰는 것에 대해서, 먼저, 어, 자주 쓰는 표현들을 익혀보는 것은 말할 때, 따로 고민하게 되지 않으니까 너무 어, 원활하게 말을 할 수가 있게 됩니다. 자, 여기 이제 그 다음 시간까지 해서 더 키친이 두 번에 걸쳐서 하나로 이렇게 완성이 됩니다. 이만큼 우리가 할게 많았다는 것이죠. 계속 이어가시면서 어, 주방에 관한 표현들 정확하게 다들 입에 익히시기 바랍니다. 자, 이번까지 모두 수고하셨습니다. <목소리>